assembled here for the 17th graduation of Pava Institutions. Graduation is celebrating your transition from student to graduate and marking the beginning of an exciting new chapter in your life. You stepped in with a commitment and we send you with an enrichment. You will excel others as a unique person leading a successful life. Pave feels proud in producing pleasing personalities with constructive attitude and innovative professionals. Let's start this wonderful occasion with a prayer song and Tamil Thai Valka. This 17th graduation ceremony of Pava Institutions has been called on to confer the degree upon the candidates who in the examinations held for the purpose have been certified to be worth of the same. Honorable Chairman Sir, Most Respected Chief Guest of the Day, Dr. R. Jagannathan, Vice Chancellor, Periyar University, Salem, Beloved Correspondent Madam, Respected Secretary Sir, Director of Admission, Special invitees, guests, parents, and graduates. Good morning to one and all present here. On the occasion of 17th graduation day, I feel it a great honor to welcome you all to this ceremonial function. At the outset, I have a great pleasure in welcoming our Honorable Chairman, sir, who presides over the function and deliver his presidential address. Welcome you, sir. 
My special welcome to Dr. R. Jagannathan, Vice Chancellor, Periyar University, Salem. Thank you, sir, for accepting our invitation to be the chief guest of our 17th graduation day. It is indeed a great pleasure and privilege to have you, sir, for this auspicious occasion. We welcome you with the highest regard, sir. I would like to extend my cordial welcome to our beloved correspondent, madam, to this momentous occasion. Welcome you, madam. I am happy to welcome our respected secretary, sir, and the director of admissions to this wonderful occasion. Welcome you, sirs. My sincere welcome to all principals, deans, COE, HODs, faculty members, special invitees, and guests. To all our graduates, my congratulations for your academic success. You are here to receive your academic credential of your hard work and dedication. I would like to extend my cheerful welcome to, to the graduates and their parents who have come to be a part of this proud moment. My warm welcome to the press and media people. I once again welcome you all to this nice occasion. Thank you. Anbirkum, Madhipirkum, Pathiya Patta, Pavayin, Velamai, Thurayinudaya, Mudanmai Raka Hirindu, Periyar Palkalai Kalagatthirudaya, Menmedangiya, Thunai Vendraka, in the Purupetri, Mega Charapaka Paniyatri Kondir Kindra, Namadi Sarapu Varandanar, Munaivar Perasir Jagannath Namarile, Tala Lakthramadi Mangay Nandraj Namarile, Chayla Alar, Ekonar Hal, Mudal Varhal, Mudanmai Adar Hal, Thurai Thalai Varhal, Perasri Permakkal, Petrol Permakkal, Vodakhan Permakkal, Modi Baakam, Mukhya Maakam, Enar Mai Kanmani Ilagiye Niengal. Unga Lari Varakum, Yen Siram Thalde, Manakkangalum Varaveerpu. Pillegele Enju Unga Lai Na Nalakku Vodu Thu Perumida Padukintre. Pillegal. சிலருக்கு மனமாகி விட்டன மனமாகிய மகள்களின் கணவர்களையும் மனமாகிய மங்கனுடைய மனைவியரையும் அதாவது மருமகன் மருமகள் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில் இருக்கின்ற உங்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் வணக்கம் கூறுகிறேன் சிலருக்கு குழந்தை பேரும் வாய்த்துள்ளது வாய்க்க போகிறது Ningal Ungal Kulande wouldn't wonder in Dali and be pair of Pilayaya, our Likman, we want to get a wall to get up. Year and the moon round, we are meeting. Year and the Alame Koda Ungal Kangal Terhindra and the Passamum, Anbum Yenai Kati Podhindra. Yen and Ram Pava Kudumum Yendendum and Pilagal. Nalama Yuka Vendum and Ravend the Lay, Yerevendamo, Anathinamo, Vaitu Kundaka and Bazan on my Mingalel or Nundra Hirpiril, Mikum Virva Hirpiril, Nalanil Hirpiril, Serendel Vilaka Viril and Bazal and the Vadamanas, Archapri Mayamum Kadayad. My dear children, Nan Mongalay Lam, Tante and Gintrapurpode, Silla Visay and Galay. Ungodan Pagin to Ula Visipo, Asipurgri. Yen and Ral Tolu Kimel and the Pelegaleke, Ado Senegalo, Arivagalo, Kura Kuria, Kura, Anubavatim, Karutagali, Pagan Pagirala, Antavagile, Tandea, Hirundan, Ungalik, Ungadam Kate Kurvade, Moon Muhamuki, Amana Vishangal, because you are in organization, you are in the society, you need to. Run your own organization and you need to work in a company or, or even you have, you have been self-occupied with so many people in your organization. So, in the Madri Alam Yirukum Bode, Ningal Samuka Ridiaka Vetiramah Yirukum and Sonal Moon Rukiman of Sangal, 
நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னதுதான் ஜஸ்ட் ஐ ரிமைண்ட் யூ ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ரிமைண்ட் யூ ஃபர்ஸ்ட் ப்ளீஸ் கிரீட் குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் குட் ஈவினிங் அந்த நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அனைவரையும் முகமன் கூறி மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி படுத்துங்கள் உங்களுடைய சீனியர்ஸாக இருக்கலாம் உங்களோட பாஸாக இருக்கலாம் உங்களுடைய சக நண்பர்களாக இருக்கலாம் ஊழியர்களாக இருக்கலாம் இன்னும் உங்கள் குழந்தைகளாக கூட இருக்கலாம் குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் குட் ஈவினிங் என்பது ஒரு அருமையான சமூக பண்பு அதை நீங்கள் கைவிடக்கூடாது இரண்டாவது நல்ல விஷயங்களை பாராட்ட கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இஃப் இஸ் எனி குட் திங்ஸ் ப்ளீஸ் அப்ரிசியேட் ஃப்ரம் தி பாட்டம் ஆஃப் யுவர் ஆர்ட்ஸ் உங்களுடைய இதயத்தின் அடி ஆழத்திலிருந்து பாராட்ட கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அது உங்களுடைய இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸை மிக அருமையாக வலுப்படுத்தும் ஈவன் அது குடும்பத்திலே கூட நடக்கலாம் நம்முடைய இணையர் ஏதேனும் ஒரு நல்ல விஷயங்களை அற்புதமாக செய்திருப்பார் அவரை மனம் விட்டு பாராட்டுங்கள் உங்களுடைய அன்பும் பாசமும் மேலும் மேலும் இருக்கும் அது குடும்பத்திற்கு மிகவும் நல்ல முறையிலே அமையும் ஸோ இரண்டாவது அப்ரிசியேட் ஃபார் எவ்ரி குட் திங் விச் யூ சி அண்ட் விச் யூ ஹேவ் பின் ரெண்டர்ட் மூன்றாவது ப்ளீஸ் தேங்க் எந்த ஒரு சிறு உதவிகளை யாரிடமிருந்து நீங்கள் பெற்றாலும் வேண்டி பெற்றாலும் வேண்டாமல் பெற்றாலும் அவர்களே அதை செய்தாலும் செய்ய கடமைப்பட்டவர்களாக இருந்தாலுமே கூட ப்ளீஸ் தேங்க் தம் ஃப்ரீலி அந்த நன்றியை நன்றி உணர்வை இன்ஸ்டண்டாக நான் பிறகு சொல்லிக்கொள்கிறேன் என்னுடைய இணையர் தானே அவருக்கு நான் தினம் 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 சொல்ல வேண்டுமா என்று நினைக்காமல் என்னுடைய அம்மா தானே என்னுடைய அப்பா தானே என்னுடைய மாமனார் தானே என்னுடைய மாமியார் தானே என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொள்ளாமல் மனம் விட்டு நன்றி கூற பழகுங்கள் இந்த மூன்றும் உங்களுடைய குடும்ப சமூக உறவுகளை மிக அருமையாக மேம்படுத்தும் அதை என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தந்தை என்ற முறையிலே சொல்ல கடமை பெற்றுக்கின்றேன் அதே நேரத்தில் நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் உடல் நலத்தை பற்றி அக்கறை கொண்டு ஆரோக்கியம்தான் ஹெல்த் இஸ் வெல்த் என்று சொல்வார்கள் ஆரோக்கியம் தான் நம்முடைய சொத்து எனவே உங்களுடைய மனநலம் அகநலம் மனநலம் புறநலம் உடல் நலம் அகநலம் புறநலம் மனநலமும் உடல் நலமும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய அகமும் புறமும் கிடக்கூடிய எந்த விஷயங்களும் உங்களை அண்டக்கூடாது உங்களை நெருங்கக்கூடாது நெருங்க நீங்கள் விடக்கூடாது அது என்னுடைய அருமை என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் அப்பாவாக உங்களுக்கு அறிவுரைகளை சொல்லி ஆகிவிட்டது அறிவுரைகள் அல்ல சாரி கருத்துரைகளை சொல்லிவிட்டேன் ஒரு ஆடிட்டராக சொல்ல வேண்டாமா வரவை அறிந்து வாழ பழகுங்கள் வரவை அறிந்து வாழ பழகுங்கள் அவசியம் என்றால் செலவு செய்யுங்கள் அவசியம் இல்லாததற்கு அனாவசியமாக ஒரு பைசா கூட நான் செலவு செய்ய மாட்டேன் என்பதை திண்ணமாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் இணையருக்கும் அதை புரிய வையுங்கள் குழந்தைகளுக்கும் புரிய வையுங்கள் எல்லோருக்கும் புரிய வையுங்கள் அவசியமானவற்றுக்கு செலவு செய்வேன் அனாவசியத்திற்கு ஒரு பைசா கூட செலவு செய்யக்கூடாது நம்முடைய குடும்பத்திலிருந்து என்று சேர்த்து வைக்க பழகுங்கள் சேமிக்க பழகுங்கள் எந்த நாடு சேமிப்பில் பலமாக இருக்கிறதோ எந்த நாட்டு மக்கள் சேமிப்பை குறியாக கொண்டு சேமிப்போடு வாழ்கிறார்களோ அந்த நாடு எந்த விதமான புயலுக்கும் பொருளாதார புயல் நான் சொல்வது பொருளாதார புயலுக்கும் தாங்கி நிற்கும் சாய்ந்து விடாது எனவே நறுமை கண்மணிகளே ஒரு பட்டய கணக்காளராக நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்வது சேமிக்க பழகுங்கள் அனாவசிய செலவை ஒருபோதும் செய்ய நீங்களும் முற்படக்கூடாது உங்கள் இணையரும் முற்படக்கூடாது உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள யாருமே முற்படக்கூடாது என்பதை என்னுடைய கருத்துரையாக அன்புரையாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் மூன்றாவதாக பாவை கல்விக் குழுமத்தினுடைய தலைவராக சில விஷயங்களை நான் சொல்ல வேண்டும் அல்லவா நான் உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லுவேன் அடிக்கடி வெற்றிக்கு தேவை அதை பற்றிய சிந்தனை மட்டுமல்ல தெளிவான திட்டமும் அதற்கான உழைப்பும் என்று இப்படி நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு உங்களுடைய தம்பி தங்கைகளுக்கு இலக்கு நிர்ணயத்தல் கோல் செட்டிங் என்பதை பற்றி நான் பாடம் எடுத்துக் கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு நானூறு பேர் பிரகதி காலையில் அசம்பிளாயிருந்தார்கள் 
அதில் ஒரு மகள் எழுந்து கேட்கிறான் உங்களுக்கு தடைகள் வந்தது இல்லையா தாமதங்கள் வந்தது இல்லையா சிரமங்கள் வந்தது இல்லையா சிக்கல்கள் வந்தது இல்லையா எப்படி சமாளித்தீர்கள் நான் கூறினேன் சிரமங்கள் சிக்கல்கள் தாமதங்கள் தடைகள் எல்லாமே வாழ்க்கையில் சகஜம் எப்படி மேற்கொண்டேன் எப்படி மேற்கொள்வது எப்படி அதை சரி செய்வது அதற்கு நேர்மையான குறிக்கோள் நம்முடைய குறிக்கோள் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் தெளிவான பாதை லாஃபுல் எத்திக்கல் லீகல் ரூட் டு அச்சீவ் தட் கோல் மூன்றாவதாக விடாமுயற்சி நான்காவது கடின உழைப்பு ஐந்தாவது சீரிய ஒழுக்கம் ஆறாவது சிறந்த பக்தி இந்த ஆறையும் நாம் கொண்டிருந்தோம் என்றால் நம்முடைய தடைகளும் தாமதங்களும் சிரமங்களும் சிக்கல்களும் விலகி ஒரு சிறந்த எதிர்காலம் உருவாகும் சிறந்த வெற்றியை நாம் பெறுவோம் என்று சொன்னேன் ஆம் என் அருமை கண்மணிகளே பல நேரங்களிலே ஒரு டெட்டிலே போய் நிற்போம் ஒரு முட்டுச்சந்திலே அதற்கு மேல் பயணிக்க இயலாது என்று நினைப்போம் நான் சொன்ன அந்த கடைசி ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கின்றனவா சீரிய ஒழுக்கம் சிறந்த பக்தி அவைகள் அந்த நேரத்தில் ஒரு பூங்கதவை திறந்து யாரோ ஒரு பேராளர் பெருஞ்சிந்தனையாளர் அன்பு கொண்டவர் அங்கு வந்து நம் கையை பிடித்து வாருங்கள் எங்களுக்கு ஒரு வசந்த காலம் காத்திருக்கிறது என்று அழைத்துச் செல்வார்கள் அதை உங்கள் வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் அதற்கு தேவை அந்த இரண்டு விஷயங்கள் என்பதை மீண்டும் ஒருவரை உங்களுக்கு அந்த குழந்தைகளுக்கு சொன்னது போல இந்த குழந்தைகளுக்கும் நான் சொல்லுவேன் அதே போன்று இன்றைக்கு வாழ்க்கையிலே நாம் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் யாரெல்லாம் தொடர்ந்து வாசிப்பவர்களாக இருக்கிறார்களோ யாரெல்லாம் தொடர்ந்து அறிய முற்படுபவர்களாக இருக்கிறார்களோ யாரெல்லாம் தொடர்ந்து ஒரு படிப்பாளிகளாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் தான் வெற்றி பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் கண்டினியூஸ் லேர்னிங் டில் அவர் லாஸ்ட் பிரெத் கடைசி மூச்சு உள்ளவரை படிப்போம் வாசித்துக் கொண்டிருப்போம் கற்றுக்கொண்டே இருப்போம் நம்மை மேம்படுத்திக் கொண்டிருப்போம் அவர் ஸ்கில்ஸ் டு பி ஆஃப் ஸ்கில்டு ஒன்லி தன் வி வில் சர்வை பிகாஸ் இன்னைக்கு இருக்கிற இன்னோவேஷனும் இன்வென்ஷனும் அல்லது கண்டுபிடிப்புகளும் அல்லது எந்த ஒரு புதிய விஷயங்களும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன மாற்றங்கள் மட்டுமே மாறாதவையாக இருக்கின்றன இந்த மாற்றங்கள் நிறைந்த இந்த காலத்திலே நாம் நம்மை ஸ்திரப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நிலைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீடித்து நம்முடைய நிலையில் இருவா இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக நாம் நம்மை அப்டேட் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நம்முடைய ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் ஆக ஆகிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதற்கு நாம் படிக்க வேண்டும் பயில வேண்டும் பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் இதையெல்லாம் தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது என் அருமை பிள்ளைகள் எப்பொழுது உயரத்தில் இருப்பார்கள் நான் காண் என்ற கனவு இந்த உலகில் எந்த துறையில் இருந்தாலும் என்னுடைய பாவை குழந்தைகள் தான் பரிமளிக்க வேண்டும் அங்கு உயர்ந்த நிலையில இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த உன்னத கனவோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேனே அந்த கனவு நனவாகும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் கேட்டார் ஒரு மாணவர் உன்னுடைய ஆசை என்ன என்று கேட்டேன் சொன்னார் அவர் ஐ வாண்ட் டு பி த பிரசிடென்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா ஏன் ரிஷி சொன்ன அமெரிக்கா யூகேவினுடைய பிரதம மந்திரியாக ஆகும் பொழுது என்னுடைய அருமை மாணவன் கருப்பண்ணன் சுரேஷ் ஏன் அமெரிக்காவினுடைய ஜனாதிபதியாக ஆகக்கூடாது இருக்கலாம் அங்க இருக்கின்ற கான்ஸ்டியூஷன் இதற்கெல்லாம் பர்மிட் ஆகிறது பர்மிட் செய்யாமல் கூட இருக்கலாம் ஏன் மாறும் எல்லாமும் மாறிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அதுவும் மாறும் ஆகவே என்னுடைய மாணவன் அந்த உயரத்திற்கும் செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய விருப்பம் நீங்கள் எல்லோரும் அந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கனவு அதற்காக என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் என்னுடைய என்னுடைய வேண்டுதல்களையும் நிறுவனத்தில் வைத்து அமைகின்றேன் பாவை ஆழ்போல் தலைத்து அருகு போல் வேறொன்று மூங்கில் போல் கிளை கிளைத்து வாழையடி வாழையாக வம்சத்துக்கு வம்சமாக கற்பக விருட்சமாக கலங்கரை விளக்கமாக கலைகளின் ஓவியமாக தொழில்களின் ஆலயமாக திகழ்ந்து துளித்து தலைத்து செலுத்து வளர்ந்து ஓங்கி உயர்ந்து நின்று நிலைத்து நீடித்து இமயமனை இருந்து என் பிள்ளைகள் அனைவரும் பிரகாசமாக வாழ்ந்திட அருள் புரிவாய் பிரகாசத்தி என்று வேண்டி அமைகின்ற நன்றி வணக்கம் It is our pride to have the man of exemplary achievements amidst us. Might I request Dr. R. Mohanapriya, Associate Professor, Department of ECE, to introduce the Chief Guest. Good morning to one and all gathered here. I deem it a great privilege 
to introduce a man of simplicity, benevolence with excellent leadership qualities, the talent, expertise, commitment and passion he has in his work. Of course, our honorable chief guest of the day, Dr. R. Jagannathan, Vice Chancellor of Periyar University, Salem. He obtained his MSc in Agriculture and PhD at Tamil Nadu Agricultural University. He has more than 36 years of experience at Tamil Nadu Agricultural University and 2.5 years in self-financing postgraduate institutions. As an agricultural expert, he has authored a book and co-authored four books apart from publishing 55 research papers in peer-reviewed journals. He has designed seven new courses, developed curricula and syllabi for agriculture and horticulture, diploma of TNAU, agricultural engineering and agrometeorology. In his teaching experience of 39 years, he has held several senior positions including Dean Agriculture at TNAU and is currently the Vice Chancellor of Periyar University, Salem. He has guided a number of PhD scholars and masters and has published 42 popular articles and 26 technical booklets for farmers. He has mobilized 37 crores funding for various national and international projects. He is possessing unique expertise in crop simulation, weather forecast and regional climate models. He has obtained patent for choir pith fertilizer briquet and is responsible for few technologies like low-cost autoclave, integrated weed management for cassava. He has nine years of administrative service and supervised contingent of research associates and senior research fellows. The Association of Agrometeorology India has awarded him the service for agrometeorology in the year 2017. He has visited 14 countries for research linkage and training, collaborated with National Centre for Atmospheric Research, USA, Adley Centre, UK, Victorian Primary Industries, Australia, Italy, Norwegian University of Life Sciences. He was the member of Academic Council and Board of Studies at Tamil Nadu Agricultural University and at Power Engineering College. He has trained more than 700 offices on weather-based agro-advisory. He has also organized various international trainings for extension workers of Sri Lanka and Afghanistan besides various state-level trainings. So on this day, we are indeed blissful to have our Honorable Chief Guest, Dr. R. Jagannathan, Vice Chancellor, Periyar University Salem, amidst us for the 17th graduation day of Pawe Institutions. Thank you. Thank you, Madam. It is a pleasure to have such a great personality, brilliant academician, and an efficient administrator amidst us. Might I request Secretary Pawe Institutions to honor our Chief Guest, Dr. R. Jagannathan, Vice Chancellor, Periyar University, Salem, with a shawl, and I request our Chairman, sir, to present a memento. Might I request our Honourable Chief Guest, Dr. R. Jagannathan, Vice Chancellor, Periyar University, Salem, to deliver the graduation day address. Sulandrum Yerpin Nadu Ulagam, Adanal Ulandum Ulavetar. Respected Sri CANB Narajan, Chairman and Administrator of Pawai Group of Institutions. Respected Mrs. Mangai Narajan, Correspondent. Respected T.R. Palnevel. Secretary and K. Sindhil, Director of Admissions of Pawe Engineering College, respected Director of Administration, Dr. K. K. Ramasamy, the principals, faculties, students, and the awardees, and parents of the students, warm greetings and happy wishes. On this auspicious occasion, I would like to congratulate the management, faculties, degree awardees, and the rest of their untired effort and success. 
as a former employee of this esteemed group of institutions i am happy to be here as a chief guest for its 17th graduation day as the world changes and so economics along with also changes and forces the need for multi variant education to rise not only education but other important is skill in world definition skill is defined as a collection of behavior but the new definition says the term skill focuses on the mind and it stands out as a dimension the new meaning of skill focuses on the mind and to improve language cognitive and social competencies so your focus should be on improving these competencies in the process of education and thus it is a system of information and the integration of new knowledge and not merely one's behavior but the indian economy opened to the outside world through liberalization globalization it created a great demand for graduates with the skills across vital industries which led to huge race to secure more marks and more degrees post the internet and mobile revolution job seekers in the formal sector saw new opportunities to learn necessary skills from the internet and through internships before a full time job so the skill based knowledge will help the students become altruistic chivalrous and gracious through activities and events the students must build a brightness that help them to listen organize and inspire to learn thereby building leadership qualities in them so information and knowledge are the past whereas skill is our future in this process priority should be given to the skills that constitute the basis of basic skills lifelong learning progress and language and mental skills whether it is a national education policy or state education policy each of it is trying to improve and trying to say that you need to have uh, uh, acquire skills rather than uh, uh, simply reading and memorizing your lessons so it is already been pointed out by our chairman also that you need to have skills in the learning process it is necessary to develop skills such as understanding the learn transferring it to practice and structuring the mind instead of getting knowledge through memorizing simultaneously the student should adopt new skills like reasoning comprehension questioning problem solving researching and evaluation of knowledge these skills will help you to improve your learning to learn cooperation conflict management and social and citizenship skills a student might not have all of these sufficiently but she or he should learn to activate the necessary cognitive emotional and social resources when performing a task otherwise an employee will have difficulty adapting to business life and also it will become more difficult to find a job finding a job can be a challenge for you to face the challenges today scientists must determine first what careers are available what their interests are and what skills they have or need to develop numerous resources are available in our modern techno society to help youth get a sense of their interest and skills as well as gain employment experience and learn about employment opportunities thus i would like to such as skills attitudes behaviors personal qualities and mindsets are essential for every individual to be unsuccessful across different situations in work and life due to the competition in the global economy industries and firms in developed and developing countries look for an employee with the highest level of skills 
who can engage in an innovative task and can improve the quality and service of their company. It is need of the hour to improve the mental and physical development of the Indian youth so that they can be employed and move forward towards the targeted results. Hence, to improve your mental and physical development, I request, not advice, I request you to follow three important routines. As our chairman said, six important things to be followed. I request you to follow at least three routines in, as a daily basis from tomorrow onwards, I believe. The first one is to keep your mental as well as physical health. Walk to sweat. Whether you want to walk or you want to uh, run or you want to jack, whatever it may be, or you want to do some physical exercise, do that exercise at least for 20 minutes so that you will sweat. It is scientifically proved that both the sides of your brain will get activated when you do like that. That is important. Second thing is, so I normally I take the Thirumolas Thirumandira who recited different verses as Tandirams. You should understand yourself. That is what he says. Tanne yariya tanakkur kheed illai. Tanne yariya amal tane kedagindra. Tanne yariyum arivai arindabin. Tanne ye archikka tane irundane. That means you will respect yourself. You will, that means you will pray yourself if you understand yourself. So for that purpose, you need to do meditation. Meditation, it is not a meaning that I want you to pray God. It is a little different because praying God is a different approach because again I call Thirumandram verse. Ullam perungoi, Uludambu alayam, Vallal peranarki, Vai gobravasa, Tella telindarki, Jeevan sivalinga. Kalla Purla Hindu Kana Manigur. This is what Thirmoda says. So meditation is a little different. So you are having a fast thinking. That means your mind is always run at a fast speed. To to be typically say that science has evolved the speed at which the a human being. For a man, the speed at which they think or the speed at which they comprehend is they take six seconds. While our counterpart women, they took only three seconds to do that, to, to comprehend anything. That's why we tell our women folk are multitasking capabilities. So you need to start this thinking at least for two minutes. So meditate for 10 minutes and during which time you kindly make it your thinking stop for at least two minutes and you will see improve yourself. You will see the improvement. This is a daily routine after your walk, after your fast walking, second thing you should need, you should do is meditation. Third thing is uh, pranayama. Doing pranayama is an important thing. There are a lot of pranayamas, uh, Padranjali and uh, even our uh, uh, Thirumolar uh, has uh, recited uh, pranayama and how to do pranayama. And uh, it been uh, the Thirumolas Thirumandra pranayama was taken by many of the biological scientists uh, as, as well. And they do research on that and they prove beyond doubt that when you do pranayama, it will improve anti-cancer properties in the survival secretions. That is what they have scientifically proved. That is what uh, again our uh, great Thirumolar uh, 3000 years back has told. Entry irakki irhalam purikkum kaatrai pudikkum kanakari valarilai kaatrai pudikkum kanakari valarikkum 
கூற்றை உதைக்கும் புரியாதுவாமே தட் மீன்ஸ் யமனையே எட்டி உதைக்கலாம்னு சொல்கிறார் திருமூலம் ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ ரிக்வஸ்ட் யூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பாக் டு சேட் then do meditation for 10 minutes and do 10 minutes of pranayam with these few words i wholeheartedly congratulate the pave group of institution for providing the students with a learning centered environment assuring that all students have unbiased opportunity to accomplish their dreams and their education goals i again okay, once again thank our chairman for providing six important things to be followed in your life and uh, that is a uh, wonderful and uh, you should uh, and apart, apart from that i am again assuring that the hard work the hard work will always give you whatever benefits you want i also wish the awardees the successful completion of their degrees thank you all Thank you, sir, for your thoughts and ideas that will kindle our bright Pawai graduates. Might I request our president to present the graduates? Let the graduates be now presented by the department heads. I invite Professor P. Kalimuthu, Ed, Department of Civil Engineering. Thank you.
मनोज और सामुएल के विनोद कुमार जी विनोद कुमार और आकाशियम मणिकंडन भी रंजीत कुमार पी सुकुमार पी थैंक यू थैंक यू सर एंड अप्रिसिएशन टू ऑल द ग्रेजुएट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आई इनवाइट प्रोफेसर आर अरिसुदीन हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पावर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टू ब्लेसिंग द ग्रेजुएट्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग
University rank holder of automobile engineering. Madhu Varshini Yam, she has secured 13th rank in Anna University Chennai and department 2nd. She is honored with a gold file. to the rank holder. Alagu Valen Yam. Arun Kumar B. Alagu Durai K. Dakshina Murthy R. I invite Dr. J. Narendran, Head Department of Mechanical Engineering, Pave College of Engineering to present the graduates of Mechanical Engineering. Mr. President, I present that you, 181 graduates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering of Pana University, Chennai. 2015-19 batch, Sankar Ganesh here, Department 2nd. 
जगदीन मणिशेखर यस Sina 
graduates of mechanical engineering power college of engineering batch 2017 to 21 sambal kumar yeah. department first
Burgos B. Vocal M. Vocal R. Vocal Mark S. Vocal Ramani B. Gautam S.
you, sir, an appreciation to all the graduates of mechanical engineering. I invite Professor D. Saravanan, Head Department of Electrical and Electronics Engineering, Pave College of Engineering, to present the graduates of Tripoli. Mr. President, I want to thank you, 86 graduates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of Bachelor of Engineering in Electrical and Electronics Engineering of Anna University Chennai. MSM Department first. Jodhika A, Department second.
2017 to 21 batch. Bike Age Medium, Department First. Sivarama Krishnan, Department Second. Yes. Do you want to 
Graduates of Computer Science Engineering. Kavita P. Kirti Vasan, yes. Kokila P. Oh, 
गौरी एम डिपार्टमेंट शाखा Yes. 
Mr. President, I present unto you 139 graduates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering of Analysis Chennai, 2015 to 19 batch, Lokeshwar and D, Department 1st, Ajit Parvi, Department 2nd, Bharat Yam, Devam R, Jeeva A, Kanishka P A, Kausalya Yam, Vishnamurti H, Shiva Shankar Yas, Tamari Chalvan B, Yuvaraja B, Dinesh Kumaryan Dinesh Shankar C Mani K Mano Karthik K Ashwin C. 
पवन कल्याण एस पी कुर संडी प्रिंस कुमार पी पृथ्वीराज पी
Harunraj C. Chair of all the graduates of Megatronics Engineering, Pave College of Technology. Bala Supramanian M.
graduates of PC of Pawe College of Technology. Yeah. 
of civil engineering.
थैंक यू सर आई इनवाइट डॉक्टर जी बालाजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पावर इंजीनियरिंग कॉलेज टू प्रेजेंट द ग्रेजुएट्स ऑफ ट्रिपल ई मिस्टर प्रेसिडेंट आई प्रेजेंट अट टू यू सर्टिफाइड ग्रेजुएट टू हैव बीन सर्टिफाइड आफ्टर एग्जामिनेशन टू बी ड्यूली क्वालिफाइड टू रिसीव द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑफ ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चेन्नई एम या बी आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट He has secured IS CBPA of 9.68 in Power Engineering College, and he is honored with the gold coin. Ambika Ji Department, sorry, Ambika Ji Department second. Ambika Ji, Amjad Ali. Come on. 
Dr. Professor R. Balasubramani at Department of Chemical Engineering, Power Engineering College to present the graduates of chemical. Mr. President, I present unto you our graduates who have been certified after examination to be duly qualified to the degree of Bachelor of Technology in Chemical Engineering of Finance and Chemical 2015 to 19 batch. Siva Yam, Department First. Honest in the discharge of our duties in our profession and self uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our university. We shall uphold and advance social order and the well being of our fellow members and self devote. All our, All our energy to promote, to promote unity, unity integrity, integrity, and secular ideal of our country. All the graduates keep standing. Thank you, sir, for the regal revival you have given. I call you, sir, for the conferment of the degrees. By virtue of the authority vested in me as president of this function, I admit you to the degrees for which you have been declared qualified. And in token thereof, you have been presented with those degrees, and I authorize you to wear the robes ordained as the insignia of your degrees. Congratulations, Happy New Year, Happy Christmas, Happy Pongal. Thank you, sir. All the graduates shall sit. Might I call the president to dissolve the graduation? I dissolve the graduation. Thank you, sir. Respected dignitaries on and off the dais. Members of Pawai family, good afternoon to one and all gathered here. I am immensely happy to deliver the vote of thanks on this prestigious 17th graduation day function. I sincerely thank the Chief Guest, Dr. R. Jagannathan, Honorable Vice Chancellor of Periyar University, Salem, who has accepted our invitation, delivered the convocation address, and distributed the degree certificates and awards to our young graduates. Thank you, sir. I owe my gratitude. To our most respected chairman, sir, who has been motivational force for us and they'll be making this graduation day a grand success. Thank you, sir. I am very much delighted to thank our beloved correspondent, madam, secretary, sir, who have been always with us by rendering their valuable suggestions in all our endeavors. Thank you, madam. Thank you, sir. My heartfelt thanks to our director admissions, director administration for their constant support and guidance in carrying out of this function successfully. I am very much pleased to thank the principals, deans, COEs, HODs, and fac faculty members of Huawei Institution. I thank wholeheartedly to all our parents and graduates for honoring this occasion by their presence. I pray the Almighty to share his blessings to all our young graduates. Yes, you are the brand ambassadors of Huawei. I especially thank the organizing committee members and NSS volunteers of our institution to bring out this occasion a memorable one. Thank you one and all. Thank you very much.
ಉಚ್ಚಲ ಜಲತಿ ತರಂಗ ದಬ ಶುಭ ನಾಮ 